Nothing. Well, I don't want him to do my conversation. But oh, yeah. well, he hasn't done Good evening, everybody, or good afternoon. I hope wherever you are in the world that you are doing well, that you're keeping well, that you're making the most of whatever opportunities you have, wherever you happen to be. Now, the topic of this evening's shi'or for Parashat Noach is called Noach, a flood of comparisons. Now, there are some people who constantly compare themselves to others, and it's not a very healthy thing to do. And if you're such a person, social media isn't a very healthy place for you either, because you scroll through and you see what other people are doing, what other people are wearing, where other people are going for their holidays, the restrictions other people have. Comparing yourself to others is not a healthy pastime. And there are certain people who feel that they're constantly being compared to others, even though that may not be the case. You may have in a family setting certain siblings who feel that they're always being judged in comparison with the achievements of other members of the family or of their contemporaries. And that's not a healthy place to be either. If it's true, it's certainly unhealthy. And if it's not true, it's not healthy either. But if Noah would come along with a complaint and Noah would say, I feel like you're always comparing me to other people, he would be justified with that complaint. Because throughout the Mepharshim, we find that Noah is repeatedly compared to others, mm -hmm. contrasted with others. And Noah's achievements are often acknowledged only in the context of the achievements of others or compared to the achievements of others. And I feel for Noah um, that he's given a rough time by some of our Mepharshim. It's not for no reason. It is justified. But... For those of you who joined the Monday morning shi'ur of Rabbeinu Bachia on the parasha, Rabbeinu Bachia gave a really positive assessment of Noach, never did anything wrong in his life, faultless, perfect, blemishless, really nothing wrong with the guy. And there are such opinions to be aware of. Tonight, we're going to be exposed to the views which are perhaps less complimentary. And there will be three parts of this evening's shi'ur. And in the three parts of the shi'ur, I'd like to look at three comparisons which are made between Noach and other characters from the book of Bereshit. The first one is the classic one, the best known one. And because it's so famous, we're not going to dwell on it, but I do want to acknowledge it because uh, it's the proper thing to do in a context of this shi'or. The parasha commences, Eile toldot Noach, these are the generations of Noach. Noach ish tzaddik, Noach was a righteous man. 
Tamim haya bedorotav, he was complete, perfect in his generations. Et ha'elokim hitalech Noach, Noach walked with Hashem. Those are really positive things. He's a tzaddik, he's tamim, he walked with Hashem. I don't think there are any of us about whom it is written in the Torah that we are a tzaddik, tamim, that we walk with Hashem. Nevertheless, Rashi comments in source number two, based on other sources, Rashi didn't make this up, that there are different views about Noach. Bedorotav. What does it mean that Noach was a tzaddik in his generations? Some of our rabbis expound this as a praise. What does it mean that Noach was great in his generation? Noach was in an evil generation and was still a tzaddik despite his generation. Imagine what a tzaddik Noach would have been had he been in a generation of tzaddikim. Despite his generation, Noach was a man with a moral compass. He stood out alone. He was unafraid to be a minority of one or just one family. He was righteous in his generations, and it's a form of praise. However, Rashi continues, There are those who interpret this actually as a negative expression. Noach was a righteous guy by the standards of his generation. For a generation of terrible people for whom the world deserved to be destroyed, by their standards, he wasn't too bad. However, if he was in the generation of Abraham, he would have been a nobody. In Abraham's generation, who would have ever heard of Noach? Compared to his generation, he was a righteous person, but in Abraham's generation, a nobody. So we have extreme views as to who Noach was. An incredible tzaddik despite his generation, or someone who, compared to his generation, wasn't too bad. However, had he lived in Avram's generation, then uh, he wouldn't have been considered everything. David Prince has asked if he lived in Avraham's generation. There, there, was a, uh, there would have been a small overlap of, uh, of a few decades, which, uh, which isn't very much. Then we continue. Et ha'elokim hitalech Noach. Rashi says that Hashem walked with Hashem, with no, that Noach walked with Hashem. Now, that's an amazing praise. It says Noach walked with Hashem. Avram says, no, no, Rashi says, no, no, no. Of Avraham, Omer, compared to Avram, with Avram, it says, hitalech lefanai. Avram walked before Hashem. And Abraham says about himself in Parashat Chayei Sarah, Asher hitalachti lefanav, I walked before Hashem. Look at Noach. He only walked with Hashem. Abraham went ahead of Hashem. Noach hayat tzarich sa'ad letomcho. Noach needed support to help him going. Aval Abraham haya mitchazek umitalech betzidkom me'elav. Abraham could walk independently ahead by himself in his own righteousness. See how the words are seemingly turned on their heads. We're told Noah was righteous in his generation. It means, yeah, yeah, only compared to that generation. He walked with Hashem. Yeah, but Avram walked ahead of Hashem. Noah could only walk when he was holding Hashem's hand. And that's the classic comparison, the comparison to Avraham. And the classic explanation is that when Avraham was told that Stom and Amorah were going to be destroyed, Avraham pleaded and davened on behalf of his generation, when Noach was told that his generation was going to be destroyed, he had 120 years and another seven days and didn't daven for his generation. So Noach, compared to Abraham, fails in that comparison. I'd now like to move on to a different comparison, however, a lesser well-known comparison, but one which I think is far more convincing overall in terms of the number of parallels between them. And this is the comparison between Noach and Moshe. One of these sources I brought in my Shabbat Shabbat Rasha. A couple of them I mentioned in Beit Yehuda on Shabbat Parashat Noach last year, but I haven't yet gone into them in the depth that we're going to today. The comparison between Noach and Moshe appears in the Midrash in source number three. And there we're told, Vayachel Noach Isha Adama, this is after Noach has emerged from the flood to a clean world, Noach, a man of the earth, Yachel, which could mean he commenced, but it could also mean that he debased himself. 
Nitchalal v'naaseh cholin. He made himself profane, the Midrash says. Why? Lama v'yitakerem. Why did he go ahead straight away and plant a vineyard? Lo hayalolito davarachesh al takana. Shouldn't he have planted something else which was productive for the world? Lo yichor echad v'lo grofit echad. Not a young sapling, a young plant. Ela v'yitakerem. Noach comes out of the flood and what does he prioritize? Grapes, wine, and he's criticized for doing it. Then the Midrash goes on and compares Noah's journey to Moshe's journey. Amar Rabbi Barachi Rabbi Barachi says, Chaviv Moshe Minoach. Moshe is more beloved than Noach. It sounds almost like a, like a playground argument of who's more beloved, but it's going to seem even more playground-like when we reach the next source. How, in which way is Moshe more beloved than Noach? Well, Noach Mishinikrai Ish Tzadik. Noach at the beginning of his career is called Ish Tzadik, as we've seen. However, he fell down, Nikra Ish Adama. By the end of the, his life, he's called a man of the earth, a downfall for Noach. Aval Moshe, Moshe went the other way around. Mishinikrai Ish Mitzri. Noach is called an Egyptian man towards the beginning of his career, but by the end, Nikra Isha Elohim, he's called a man of God. Noach's path was downwards. Moshe's path was upwards. So the Midrash tells us Moshe was more beloved than Noach. And a different Midrash in source number four brings a peculiar dialogue between Moshe and Noach. The fact that they're having a dialogue is peculiar. The content of the dialogue is peculiar. And it begs us to ask what is going on here. And the Midrash says as follows. Noach amar le Moshe. Noach said to Moshe, I'm greater than you. If this was a five-year-old Noach and a four-year-old Moshe, we could understand this. But these are the great biblical characters. And Noach says to Moshe, I'm greater than you. Why? Noach picks on a very sore point for Moshe. Because Noach says, I was saved from the generation of the flood. In other words, I outlived my generation. You, Moshe, didn't outlive your generation. You didn't even step foot in the land of Israel. You died in Transjordan. I outlived my generation. I am greater than you. Noach says to Moshe. What does Moshe say in response? Amar lo Moshe, Moshe said, No, no, no. I am far more elevated than you. You managed to save yourself. However, you didn't have the power to save your generation. I was able. I was managed to save myself and my generation when Hashem wanted to destroy us by the golden calf. At the time of the sin of the Egel Hazahav, Moshe was told by Hashem, that's it, I'm going to destroy them all. And I'm going to start again with you. It's the same message that Noah was given in this week's parish. I'm going to destroy the world and I'll start again with you. Noah said, okay, thank you very much. He built himself an ark and that's what he did. Moshe said no and not Moshe fought back. Moshe managed to save himself and save his generation as well. And the Midrash goes on. What can we compare this to? There were two ships out at sea. And each one had its own captain. One captain managed to save himself, but didn't manage to, to save his ship. One of them managed to save himself and his ship. Who's going to receive all of the accolades? Not the one who managed to save himself and his ship. Noach. So it was with Noach. Lo he didn't save himself. Aval Moshe et doro. Moshe managed to save himself and his generation. Simon Weinstein asked a question in the chat. By the way, everybody, when you put something in the chat, I can't see it until I open the chat. It's not like the viewers who see the things coming up in the chat. All I see Danny Lamb saying men only. That must have appeared in context. And the context is that Simon Weinstein asked, didn't Moshe also outlive his generation as they all died in the desert? 
until only Caleb and Yeshua went into the land of Israel. That was one generation, but there was another generation. And um, we all live in overlaps between generations. And Danny's right that it's the men of the generation who died out. That's also why for Noah, he's called a tzaddik in his generations, plural. Because when you live for many centuries, then uh, you don't belong to just one generation. Isaac wants to know, wouldn't Moshe have been too humble to answer like that? It's a very good question. And we have to ask, what's going on with this conversation at all? What on earth is going on that Moshe and Noah are arguing, I'm greater than you? It's so childish. What's the point of this argument? Why are they insulting each other, trying to work out who is greater? And I think we, I think we can explain this by understanding the special connection that exists between Noah and Moshe. One level of this connection is described in the Midrash in source number five. There in the Midrash, it says, Ama Rabbi Hanina Bar Papa, Rabbi Hanina Bar Papa says, Afilu Noach Shenishtayer Mehem, even Noach who was saved from that generation. Lo Shayakudai, it's not that Noach himself was, was worth it. No. Ela Shetzipah HaKadosh Baruch Hu, Hashem anticipated that in the future, Moshe is going to come from Noah. Now that's a strange statement because um, everybody's descended from Noah nowadays, um, almost everybody, um, putting a Midrashim aside. So uh, what does it mean that Moshe is going to come from Noah? It's almost as if Noah was only saved in order to allow Moshe to be born. But the connection between Moshe and Noah appears in a Kabbalistic context in source number six. And this comes from the Shar HaGilgulim of the Arizal. And here, the Arizal describes the different Gilgulim of the souls, the different reincarnations. Now, I'm not generally uh, someone who talks about reincarnation. It's not that I don't believe in it. It just doesn't, um, it's just not a major pillar of my faith in God or my Jewish identity. However, tonight my aim is in the next minutes, ladies and gentlemen, to convince you all without a shadow of a doubt that Moshe was a reincarnation of Noah. Because we're told in Shara Gilgulim, source number six, originally Moshe was Hevel, uh, the murdered son of Adam Arishon. Well, it's nice to know that he came back and he achieved some things later on. And then he came back and he was reincarnated as Shait. And then he came back as Noach. And then he came back as Shame, the son of Noach. And those of you who are typing the question can stop typing the question. I know what the question is. How could Noach's son be Noach's reincarnation when they lived at the same time? And the Arizal is familiar with that question, and he goes on to explain how Kabbalistically their souls had the same root and they were parts of the same soul. Either way, we are told that Moshe was a reincarnation of Noah. And even if you're not the biggest fan of reincarnations, ever, as I have said, we cannot ignore the significant parallels that exist between the life of Noah and the life of of Moshe. And if you don't want to believe in reincarnation, that's fine. We'll just call the next part of the Shi'or literary parallels. But the parallels are just too obvious for us to miss. Number one, in source number seven, Moshe is, sorry, Noach is told, I'm going to get their names mixed up, but it's okay, they're the same person anyway. Noach <laughs> is told, Make yourself an ark of gopher wood. Make the ark in compartments. The should be covered on the inside and the outside with pitch. Noach is put inside a teva. Who else is put in a teva in the book of Shemot, source number eight? After the birth of Moshe, od hit spinner. She was no longer able to hide him, but he tevat gome. So she took for him a reed basket. Sorry, my eyes aren't great tonight. It's late in the week. And she covered it up with 
pitch uvazefet and with tar, vatasem bayat ayeled, and she put the child inside of it, vatasem basuf alsvat alsvat ayar, and she placed it in the reeds and on the river bed. Noah is put in a teva. Moshe is put in a teva. Moshe's life starts off like the most famous part of Noah's life inside a teva. And why is Moshe called Moshe? In source number nine, we're told, Vayigdal hayeled, the lad grew up. Vativiyehu levat paro, he was brought to the daughter of paro, ven, and he was like a daughter for her. Vatikrash mo Moshe, she called him Moshe vatome, because she said, ki min hamayim meshi tehu. I'm calling him Moshe because I drew him from the water. The word Moshe means the one who has been drawn from water. Now, you might think that that's just nice and cute and it's a coincidence, but let's keep looking at the parallels between Noah and Moshe. In source number 10 in this week's parasha, we are told, Noach was warned that there's going to be one more week until the flood. That, that, think about how incredibly patient Hashem is with this world. Hashem gives us 120 years to repent. And even after 120 years, Hashem says, just one more week. I'm giving you one more week, and then I'm bringing the flood. And it was after seven days. The waters of the flood were on the earth. And it rained on the earth for 40 days and 40 nights. So Noah had this experience for 40 days and 40 nights. Who else had an experience for 40 days and 40 nights? Vayishkon kvod Hashem al Har Sinai were told in Shmod Perech of Dalad, the glory of Hashem rested on Har Sinai. And the cloud covered it. It's not rain, but it's very cloudy at least. There were six days. And Hashem called out to Moshe on the seventh day from the crowd, from the cloud. So Chazal and the Gemara discuss exactly when were these seven days. But there were seven days, let's say, prior to the 40 days and 40 nights that Moshe was on Har Sinai to receive the Torah. Vayavo Moshe betoche anan, Moshe entered the cloud. Vayal alaharani ascended the mountain. Vayhi Moshe bahar, Moshe was on the mountain for arba'im yom v'arba'im laila. Moshe was on the mountain for 40 days and 40 nights, just like it rained on Noach for 40 days and 40 nights. Further parallels between Noach and Moshe. In source number 12, after Hashem told Noach that he was going to destroy the world, and he followed through. Noach, Hashem said to Noach, and his sons with him as follows. I'm going to establish a covenant with you. And for your children after you. We have a Brit, a covenant which appears after the Mabul. So too with Moshe in source number 13 in the book of Shemot, after the sin of the Egel, and after Hashem plans to destroy the world, Vayome Hashem says, Hine anochi koret brit. Behold, I am going to now make a covenant. They both had a covenant after destruction or near destruction. Furthermore, we can add, there were two major stages in the development of halachic legislation for the world. The first stage was Sheva Mitzvot B'nai Noach, the seven Noachide laws. The second stage was the Torah, which was given to Moshe. In the entire history of the world, the Torah has been given to us in the time of Noach and in the time of Moshe. In fact, there's a Midrash which tells us that Noach was great and he was so great that he was great enough that the Torah could have been given in his generation. Because both Noach and Moshe were characters through which Torah was given to the world. And so there are a large number of similarities between Noach and Moshe. But we don't only need to compare them, we also have to contrast them. And in contrasting these two characters, our starting point is going to come from this week's Haftarah, Source number 14. Because there, in this week's Haftarah, there is reference to the Mabul. 
And what is the Mabul, the flood called in this week's parasha? We're told, Ki mei noach zot li, noach od ala aretz. Hashem says, like the waters of Noach, this is for me. Like I swore that I'm not going to bring the waters of Noach anymore on the earth. There's a bit of a discussion in the Mepharshim about these words, ki mei. Is it one word, ki ye mei, like the days of, or is it ki, because mei, the waters of Noach. But either way, even if that's ki mei, like the days of, later on the Pasuk, the, the flood is called mei Noach, the waters of Noach. Now, isn't it a bit harsh that the flood is called Noach's flood? He's the good guy in the story. He's the hero of the story, the tzaddik, the tamim. Why in Yeshayahu is the flood called Mei Noach? The Zohar tells us in source number 15, Lo rachmin al alma. Noach did not ask for any mercy for the world. Ve'itabidu, and they were destroyed. Uvegin kach, and as a result, Ikron Mehamabul al Shmei, the flood is named after him because he's at fault for the flood. Kamadama Atamar, like it says in Yeshaya, Ki Meinoach Zotliash and Ishpati, Me'avar Meinoach. Why is the flood called Mei Noach, the waters of Noach? Because it was his fault, because he didn't daven for his generation. When it comes to standing up for others and caring for others, Moshe was the absolute opposite. And we see throughout Moshe's life how time and time again, he risks himself for the sake of others and he puts others before himself. We see this in source number 16. Moshe now at this stage of his life is living an ideal life. He's a prince in the house of Paro. I mean, you can't wish for much more than that in terms of a lifestyle at that time. It was in those days. Moshe and Moshe grew up. And he went out to his brethren. And he saw their suffering. And he saw one Egyptian man strike a Hebrew of his brothers. Moshe turns this way. Moshe turns that way. Vayar ki ein ish, and he saw that there was no man. Now afterwards, this story was found out. So Chazal say there were other people there, but they didn't. They weren't prepared to do anything. But makom she ein ish, if there's no person, ish liot ish, then you're supposed to step up, and that's what Moshe did. Moshe said, "Well, no one else is stepping up. No one else is doing anything." Vayachet hamitzri, he hit the Egyptian. Wait, meneu v'chol, he killed him, and so he hid him in the sand. In this act, Moshe has risked his entire world for the sake of somebody else, and now he's forced to flee. And in the very same chapter, just a few psukim later, we see this characteristic of Moshe again in source number 17. The priest of Midian had seven daughters. Vatavana, they came along. And they brought water up from the well, well and filled up the troughs in order to give their father's flock to drink. Along came the shepherds and drove them away. What did Moshe do when he sees this injustice, when he sees other people suffering? Moshe arose to save them. And he gave their flock to drink. Moshe is the opposite of Noach. Moshe sees people suffering and Moshe steps up to save them, even if it involves personal risk. And we see this with Moshe's leadership of the people as well. In source number 18, and it was, the Torah has been given. But so soon after the Torah was given, the nation was bowing down to a golden calf, which they made with their own hands. And it was when Moshe approached the camp. Vayar et ha'egel. And he saw the calf. Umacholot. And the dancing. Vayichar af Moshe. Moshe became very angry. 
But how did Moshe respond? He threw the luchot from his hands and he broke them there at the foot of the mountain. What was Moshe doing in, his, in this act? What was his aim? I see that Leah and Moshe and Abe are having a conversation. Yeah, I can see the conversation that's going on in class here, the notes that you're passing to each other, everyone. Um, yeah, they are called the Noahide laws and they're certainly associated with Noah, even if some of them may have existed in previous generations, they're very much belonging to Noah. But, but back to where we are now. Noah throws down the Luchot. Why does he do that? Amar Farshim explain that Hashem comes along to Noah and he's to Moshe. Hashem comes to Moshe and he says, Moshe, I'm going to destroy the whole world. I'm going to start again from you. Moshe says, no. He throws down the Luchot. And he says, now I'm also a sinner. I destroyed the Luchot. I'm with them. If they're going down, I'm going down with them. By throwing down the Luchot, Moshe was tying his fate with the fate of B'nai Yisrael, the absolute opposite of Noah. Moshe says, you're not going to destroy the people without me. If you destroy them, you're destroying me too. And so it was when Moshe prayed for us, Va'atan, Moshe said, and now, Im if you're going to forgive them for their sins, then great. But if not, Moshe says, Please blot me out from the book that you have written. Moshe says to Hashem, I'm going to give up absolutely everything. I will not allow a situation whereby I survive and everybody else suffers. And if you're not gonna forgive the people, then delete me as well. He says it explicitly, blot me out from the book that you have written. David Prince says that Hashem said, Yeshekochacha, not one says to a sinner. Correct, correct, that's a different explanation, but it doesn't fit in what we're saying tonight, so we're not gonna mention it. Let's look at the Arizal in source number 20. These words that Moshe said, Please block me out. The Arizal points out the significance of these words. Da, he says, you should know. Noach was, it's a difficult phrase to translate, but let's just say we'll continue with our theme that he was Moshe's predecessor in terms of his Gilgul reincarnation. And he didn't daven for his generation. Lachena Masa Moshe says, Mecheni, blot me out the letters Mem, Chet, Nun, Yud, which can be reorganized to spell May Noach, the waters of Noach, Zotli. When Moshe says Mecheni, it was the ultimate tikkun for Noach, the ultimate correction of that which, he, that which he got wrong when he was Noach. He has turned May Noach, the waters of Noach, the flood which is blamed on Noach into Mecheni, blot me out. So, Mikol Makom, nevertheless, Bizchuto nitla lahem, Kuf kaf shanim keminyan shnei Moshe. Even though Noach got it wrong, and Moshe got it right, how many years did Noach have to build this flood? 120 years corresponding to the 120 years of Moshe's life. O Moshe chazal it palel aleihem, Moshe returned to daven for them, letaken et asher yvet, to correct that which he previously got wrong. Ba'alkein amar and so Moshe says, mecheni na, block me out, lashon michui, an expression of blotting out, k'mo meha mabu, like it says, with the waters of the flood. Whether you like the, play, the a word game of mecheni coming from mei noach or not, the expression of Mecheni is a significant expression because in this week's parasha, Hashem says that he's going to blot out the world using the same Shoresh, Limchot, to destroy the world. And instead of the world being destroyed, Moshe takes the same expression of Michui and he says, Mecheni, I'm the one you're going to destroy. I'm not going to allow you to destroy the world. And so we can explain based on this concept that Noah had 120 years to get his generation to turn things around and to do tshuva, and he failed. It's not that he didn't try, by the way. The Gemara says that he tried. 
but he, but he just didn't succeed to get others to do tshuva. To get those 120 years right again, he returned as Moshe for 122 years, for 120 years, and he had 120 years this time round to get things the right way around. And this time round, he does. Because Moshe, as similar as he is to Noah, is also the opposite of Noah, because that soul has learned its lesson. And before we move on to the final part of the Shi'or, I just want to bring you the Mesha Chachma's analysis of this process, because the results are somewhat counterintuitive. Hainyan the Mesha Chachma points out. The Yeshtei Drachim Babodat Hashemit Barach. Generally speaking, there are two ways to serve Hashem. Derech Echad, the first way. Someone who designates himself for the service of Hashem and cuts himself off from the world, isolates himself. And on the other hand, you've got the person who gets involved with the needs of the community and gives of himself for the sake of the community, for the greater good. And he gives of his soul for them, self-sacrifice for others. In Cain, hence, you would think, at least in theory, the one who isolates himself, will reach higher and higher spiritual heights. And the one who gets dirty and takes on the role of the volunteer and gets involved in the community and takes on the thankless leadership positions and other jobs will go downhill. But the truth, points out the Meshachachma, is the other way around. What did we find? Noach isolated himself and didn't daven for others. He didn't rebuke his generation. Nevertheless, although he took the isolationist approach, having once been called Ish Tzadik, he falls from that position and he becomes a man of the earth. Noach has the opposite trajectory. He commences being an Egyptian man. However, seeing as he acted with self-sacrifice for another Jew, when he killed that Egyptian, he reached the great heights of being called a man of Hashem. Noach, Moshe, Moshe reached the absolute peak of human possible achievement. Not the one who cut himself off from the world, but the one who got his engaged with the world and got his hands dirty and took on leadership positions in the world. That was the one who reached great heights. And the one who cut himself off didn't get higher and higher. He actually ended up going lower and lower. So far this evening, we have looked at two comparisons. We've compared Noah to Abraham, which is the classical comparison. We've compared Noah to Moshe and seen absolute proof that Moshe is a Gilgul of Noach. And if you haven't, if you don't feel that we've managed to prove that he's a Gilgul of Noach, at the very least, there are incredibly strong literary parallels between the two characters. And Moshe's 120 years were clearly used in a way where he learned the lessons of Noach's 120 years. In the final section this evening, I'd like to reflect on one more comparison. Poor Noach, always being compared to others, regularly, favorably. We are told. Noah, his kids, his wife, daughters-in-law, all came with him into the Teva. Why did they enter the Teva? Because of the waters of the flood. Seems fairly innocuous. It was raining. So they went inside. But... In the spirit of Rashi in this week's parasha, pointing out Moshe's comparative failings, this pasuk highlights Moshe's lack of faith in God. Why? Mipnei mehamabul, they went in because of the waters of the flood. Af noach miktanei emunahaya, even noach lacked faith. Incredible words from Rashi. Ma'amin ve'enom ma'amin she'avoh ha'mamabul. He believed... And he didn't believe that the flood was that the flood was going to come. Noach only entered the ark once the waters forced him to. 
Rashi is describing a situation where after 120 years and a week, Noah is there and the entrance to the ark, it starts raining and Noah says, you know what? Well, maybe it's just a little bit of rain. And the rain gets heavier and he says, okay, sometimes it rains heavily. And only when he was absolutely forced to enter the ark, did he enter the ark. That's what Rashi is describing here. A man of little faith who was ma'amin ve'enom ma'amin she'avo ha'mabul. Somewhat of an agnostic about whether this flood was going to come or not. That's the way Rashi describes him. Now let's compare Noah to another character in this week's parasha who sat on the fence. At the end of the parasha, we're told, Ve'ela toldot terach. These are the generations of terach. Terach holidet Avram, terach gave birth, not him, his wife, he begot Avram. Et Nachor and Nachor, Et Haran and Haran. So Haran was Avram's brother. Varan Olidet Lot, Haran gave birth to Lot, who will make uh, some star appearances later in the book of Rashid. Haran reached a tragic end, however. Vayamat Haran apnei terach aviv be'eret moladato be'or kastim. Haran died al pnei terach aviv before on the face of, we'll have to explain that phrase, Terach, his father, in the land of his birth, in the Ur of the Chaldees. What happened to Haran? How did he die? Rashi explains the Midrash in source number 25. Alpnei Terach Aviv, what does it mean that he died before on the face of his father Terach? Rashi says that it means Bechaye Aviv. Haran died in his father's lifetime, which is a tragic thing. So Avram's father loses a child. Avram loses a brother. Lot loses his father. How did he die? Umidrash Agada. In the Midrash, Yesh Omrim, now some explained, Al Pnei Terech Aviv doesn't only mean that he died in his father's lifetime, but Al Pnei Terech Aviv means She'al Yedei Aviv met. He died because of his father, through the actions of his father. What happened? Shekibel Terach al Avram bano lefnei Nimrod. Terach Kibel, in, in, the, in, the, in the Israeli army nowadays, if you have a kvila against somebody, it's a formal complaint. Terach complained a, about his son Avram before Nimrod. Al Shekitet at Salama, when Avram destroyed his father's idols. Avram was thrown into a fiery furnace. And there sitting next to this furnace is Haran, Avram's brother, thinking to himself, If Avram wins this one, I'll be on his team. And if Nimrod wins this one, I'll be on Nimrod's team. Haran sat on the fence and he says, you know, if Avram gets out of this one, I'm going to stick with my brother Avram. Avram miraculously survives the fiery furnace. Avraham, when Avram was saved, Amrul Ola Haran, they said, all right, Haran, Michel Miata, whose team are you on? Amalahem Haran, Haran said to them, Michel Avramani, I'm on Avram's side. They threw him into the fiery furnace, and he was burnt, and he died. We have in this week's parasha two fence sitters, Noah and Haran, at least according to the Midrashim, two fence sitters. Why is it that Noah, the fence sitter, is miraculously saved, and Haran, the fence sitter, dies in the fiery furnace? What's the difference between Noah and Haran? It seems that Noah, even while it was raining, still wouldn't enter the ark, still didn't believe that the flood was going to come. Why was it that Noah was miraculously saved, but Haran was not deserving of such a miracle? Rav Moshe Bezdin, who was a great rabbi in America in a previous generation, explains that the key difference appears in a phrase we are told about Noah twice in this week's parasha. We're told in this week's parasha in source number 26, Noah did 
everything that Hashem commanded him to do, that's what he did. And again, we're told in Perek Zion in Source 27, Hashem, Noach did everything that Hashem commanded. What was the difference between Noach and Haran? Noach was ma'amin ve'eno ma'amin she'avo ha'mabul. He believed and he didn't believe. He sat on the fence. But Noach lived the life of a believer. Haran was a fence sitter and Haran lived the life of an idolater. Noach did not allow his lack of faith or his questions of faith to impact his actions and what he did when it came to following the instructions of Hashem, Haran allowed his uncertainty to get the better of him. So he spent his entire life being an idolater. And at the last minute when he chose sides, that wasn't good enough because he lived the life of a non-believer. And so you could have in theory two individuals who both have the same level of belief in Hashem or two individuals who both have questions of faith who both have uncertainty in their lives. One of them lives the life of a believer despite their uncertainty and their deserving of tremendous reward. One of them, because of their uncertainty, lives the life of a non-believer and they're not deserving of the same reward. And I think in this instance, what we see here in, in terms of the life of Noah, if Noah was a complex character and Noah sometimes lacked faith, and Noach had certain uncertainty in his relationship with Hashem, Noach becomes so much of a relevant character for us and a much more relevant character for us of living with uncertainty and living with questions and living in that space of I don't know and being able on the one hand to have certain questions and it's okay sometimes to question and to have certain things that you just don't know how to explain or you just don't know what's going to happen you can live with uncertainty and still live the life of a believer and so when Noah was a fence sitter that doesn't mean he was a terrible person Perhaps it means Noah was an incredible person and that much more of a tzaddik and that much more of a relevant role model for us all for living a life of uncertainty with still unwavering commitment to follow the word of Hashem. So Noah is constantly compared to others, sometimes positively, usually negatively. But, but as I said before, none of us have the great honor that the Torah calls us a tzaddik, a tamim, the Torah doesn't say that any of us walked with Hashem. We have to be very careful when talking about our biblical characters, but certainly however we view Noah, um, he's a very relevant role model for us all. I wish you all a Shabbat Shalom. And I'm now going to pass on to Rabbi Yudhujua Aslin, our Rosh Kolel, who's going to... Shabbat Shalom. Thank you very much. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you. I'm going to look for Rav Yehoshua. Rav Yehoshua, if you say something, I can find you easier. Look for the list of participants and then click on to him. Uh, Rav Yehoshua, you Mizrahi on line three. Let's see. I'll wait for you, Rav Yehoshua. Here you are. I have your show. Oh, thank you. There you go. <clears throat> She looks terrible, Jeff. He must have had a stomach. Mm -hmm. It's supposed to go straight off.
What's happening? Shalom. לא
לשלוט, למשול בכל החיות, אוקיי? ואז כתוב מיד אחר כך בפסוק כ"ז, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר או נקבה ברא אותם, אז הוא בורא את האדם, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו מילאו את הארץ, וכבשוה. אומר השם לאדם, אותו דבר, שוב, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל החיה הרומסת על הארץ, תשלטו, אתם תמשלו בכל החיות. ואז, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תמשלו בחיות, אבל החיות הן לא חלק מהתפריט. כן? תפריט זה מניו. החיות לא חלק מהתפריט. אתם תמשלו בהם, ואתם תאכלו חסה. אתם לא תאכלו את הפרה, אתם תשבו ביחד עם הפרה ותאכלו חסה, ביחד. ומה הפרה תאכל? כתוב, הוא לכל חיית הארץ, הוא לכל עוף השמיים, הוא לכל רומס על הארץ, לכל החיות, אשר בנו יש חיה, מה הם יאכלו? כל ירק עשב לאוכלה. זאת אומרת שבבריאה, האדם הוא צמחוני, הוא לא אוכל חיות. מה קורה, ואגב, כשנגמרת הבריאה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, והיה טוב. אז מה קרה? מה קרה? קודם כל בוא נראה את רש"י, רש"י אומר כבר כאן בפסוק כ"ט, לכם יהיה לאוכלה, עשב, עשב, כל עשב הארץ, לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ, אומר רש"י, ישבה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל, שגם האדם וגם החיות בעצם יאכלו צמחים. ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריאה ולאכול בשר. אז, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא הורגים יצורים חיים ואוכלים אותם, אלא מה? אחרי, אחרי כל ירק עשב יאכלו יחד כולם. וכשבאו בני נוח, התיר להם בשר. כאשר נוח, בני נוח באו, זה נהיה מותר. בואו נראה את זה. אז זה, זה כבר בפרשה שלנו. כתוב כך, אחרי שנוח ובניו יוצאים מהמבול, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מברו. אוקיי, okay. כידוע אגב, אפשר, מי שרוצה יכול לענות אמן על ברכה בזום, אם זה בלייב כמובן, לא אם זה בהקלטה. <אח> טוב, אז, אומר, אז ככה, אומרת התורה, ויברך אלוקים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ. אפשר לראות שיש כאן דמיון, סימילריטי, דמיון לברכה בספר בראשית, פרו ורבו ומילאו את הארץ. מה חסר? טוב, תכף נקרא את הכל. מה זה? כבשוה. כל הכבוד. אז חסר פה הורדו וחסר פה וכבשוה. תכף נראה, ומי שמאיר את זה, חוץ מג'ף בלוך, זה הרשר הירש, וכל מי שקורא את הפסוקים ומתבונן. אבל בואו נראה מה כתוב הלאה. כתוב, הוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה, ובכל נגיע הים ואיתכם ניתן. זאת אומרת, כל החיות בעצם ניתנים בידיים שלכם, they're in your hands, הם בידכם, אבל מה הכוונה ומוראכם וחיתכם, וחיתכם, יהי על כל חיית הארץ? מה, מה פירוש המילה הזאת, מוראכם וחיתכם? יראה. מה זה? יראה. יראה. זאת אומרת, החיות יפחדו מכם, כן? אתם, כן. ראיתם, אתם ראיתם פעם, אני לא יודע אם יצא לכם, אתם כבר גרים באוסטרליה הרבה זמן, ראיתם פעם פוסם? כן. כן. אני... ראיתם פעם פוסם מקרוב? כן. כן? בדרך כלל כשאתה מתקרב אליו הוא פורח, אני לא יודע למה, הוא מפחד. זה כמו חתולים, בארץ ישראל יש הרבה חתולים, כן? הם מפחדים, אתה מתקרב אליהם, הם בורחים. אני זוכר שההורים שלי היו בארצות הברית, ואני באתי לבקר אותם. בשליחות שלהם, אז בארצות הברית אין פוסם ואין חתולים. יש סקווירלס. יש סקווירלס. וקשה לראות אותם, כי אם כל הזמן, אם אתה עומד מהצד הזה של העץ, הם בצד השני. ואם אתה מתחיל להסתובב, אז הם מסתובבים לצד השני, כי הם יכולים לשמוע שאתה הולך, אז הם בורחים לצד השני. קשה לראות אותם, כי החיות מפחדות. אז, 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 אז כאן קורה משהו מאוד מעניין, ומשתנים היחסים בין האדם לבין החיה. ועכשיו מגיעה הפצצה. כאן, כל אה, רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. זאת אומרת, כאן אומר השם, כל החיות, אתם יכולים לאכול, 
כמו צמחים, כן? אז השאלה מה זה, השאלה האם זה, זאת אומרת, מאיפה זה, בוא נתחיל מאיפה זה הגיע, מה זה אומר, למה, למה, מה קרה, מה קרה, מה השתנה. אגב, יש למישהו רעיון? אנחנו כמובן נדבר על כמה, כמה אפשרויות. השתנה הטבע. Oh, אז יש מי שאומר שהשתנה הטבע. רגע, זה לא היה בשיעור האחרון, נכון? יופי. לא, כי אם כן, אז אפשר לדלג על כל ההקדמה ולעבור ישר לבשר, כמו שאומרים. אפשר להיכנס ישר לבשר של השיעור. תרתי משמע. תרתי משמע בעברית, אגב, זה לא בעברית. תרתי משמע זה בארמית, אבל זה ביטוי מקביל באנגלית למה שאומרים הן, כן? כשאתה עושה play on words, אז בעברית יש ביטוי תרתי משמע, שזה במקור בארמית. בסדר, לא משנה, אבל זה ביטוי מקובל. ומיד אחר כך, מיד אחרי שהתורה מתירה לנו לאכול בשר, מגיעים כמה פסוקים מאוד מעניינים, וצריך לשאול מה הפסוקים האלה עושים פה. אומרת התורה מיד אחר כך, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, לא לאכול אה, דם, ואפשר שהפסוק הזה גם, משמעותו גם לא לאכול איבר אה, מן החי. והפסוק הבא, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיי אדרשנו, אה, לא להרוג בני אדם את עצמכם, וגם אם החיות יהרגו אתכם, אז אני, אני, אני אשפוט אותם על כך. ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. וקל וחומר, אם אדם יהרוג אדם, אז אני אשפוט אותו על כך. אני אדרוש את הדם שהוא שפך. ואומרת התורה מיד אחר כך, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. האדם שהורג אדם הוא דינו ד, דין מוות. מדוע? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. בכלל, לא, אני מאמין שלא יהיה לנו זמן, אבל אם יהיה זמן אולי נדבר טיפ טיפה על הצלם הזה ומה הצלם הזה אומר, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. זאת אומרת, כאן יש לנו היתר לאכול בשר, ואחריו התורה מזכירה לנו עוד כמה דברים, לא לאכול דם, לא לאכול אבן מן החי, ולא להרוג בני אדם. האם מישהו יכול לחשוב מה הקשר של כל הדברים האלה לכאן? <אז> למה התורה מזכירה כאן את הדברים האלה? לא להרוג בני אדם, מה, מה? טוב. סליחה? כמו קין והבר. כן, אבל, אבל לא, יש, יש איסור לא תרצח, אבל למה צריך להזכיר את זה כאן? של, השאלה מובנת? אם השאלה מובנת, אתם יכולים לעשות לי כזה thumbs up, יש לכם, אתם זוכרים איך עושים את זה? אני בעצמי, אני, אני בעצמי לא זוכר, בגלל זה אני שואל. אתם יכולים לעשות כזה ב-responses, כן, ככה, או לעשות בווידאו, ככה. השאלה ברורה? כן. סמן אומר שהשאלה לא ברורה. אני שואל כך, מדוע התורה בחרה להזכיר את האיסור להרוג אדם? התורה אומרת לנו לא להרוג בן אדם, מדוע התורה אומרת את זה כאן, אחרי ההיתר לאכול בשר? מה הקשר? של מצוות לא תרצח ל, אה, ל, ל, ליציאה מ, אה, מהמבול ולזה שמותר לנו לאכול בשר. לפני זה היה שם אמ, אמ, בהמות ואדם וכולם לא, רק אכלו, אמ, אמ, הצ... היו וגטריאן, ועכשיו שאדם יכול לאכול אמ, בשר, אפשר להבין שיכולים להרוג אדם כמו שיכולים להרוג אמ, בחינות. אז, אז כאן אנחנו מתחילים לנגוע, מתחילים לנגוע... סליחה? השם ברא את, את, את כולם, את החיות וגם את האדם. נכון, נכון, אבל איך זה עונה על השאלה? אז אני לא יודע מי דיבר קודם, כי לא הצלחתי לראות. אבל uh, מי אמר לי דבר... טוב, בכל מקרה, זה הדבר שאנחנו נגיע אליו, אז בואו בוא נתחיל להיכנס לעניינים. Uh, אני אמרו כאן כמה תשובות, בואו נראה את זה, בוא זה במפרשים. אז עכשיו, קודם כל, שינוי היחסים, אני חייב להגיד שאני אדלג פה על מקור אחד, מפאת קוצר הזמן, ואני רוצה להזכיר את מה שאמר הרשר הירש, רב שמשון רפאל הירש. אומר רב שמשון רפאל הירש לגבי הברכה לבני נוח. יש הבדלים, יש כמה הבדלים. אומר רב שמשון רפאל הירש, 
לגבי הברכה לבני נוח, שני דברים חסרים כאן, שהיו בברכה לאדם הראשון, אבל הם לא מופיעים כאן בברכה לבני נוח. כתוב, אה, באד... לאדם כתוב, רדו אה, בכל אה, 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 הארץ וחירשוע, אה, לכבוש את הארץ. זאת אומרת, אומר הרש"א הירש, מתחילה הופקד האדם להיות שליט בארץ. בהתחלה התפקיד של האדם היה להיות שליט, להיות, אתם יודעים מה זה שליט, נכון? להיות כמו מלך, כמו מושל, כמו ראש ממשלה. והתפקיד הזה נאמר בלשון רדייה וכיבוש. זאת אומרת, המשמעות של זה, של המילים לרדות ולכבוש, הוא כמו להיות governor, כן? והנה, behold, הרודה והכובש, שליט בנתיניו, או משעבד מדינה כבושה. אדם ש... אדם ששולט מושל, הוא משעבד, הוא בעצם, the subject, there are his subjects, הוא יכול לעשות בהם כמעט מה שהוא רוצה, הוא יכול להגיד להם מה לעשות. והרי כאן, הכנעה, so they submit, הם נכנעים לפני השליט. אז יש כאן הכנעה, submission, אך אין כאן השמדה, כן? אין כאן השמדה. המלך, לא, אין לו זכות להרוג את אנשיו, אין לו זכות כזאת. הראש ממשלה, אין לו זכות להרוג את האנשים שלו. הוא יכול להגיד להם להישאר בבית, הוא יכול להגיד להם לשים מסכה על הפנים, הוא יכול להגיד להם לא ללכת לבית כנסת, אבל הוא לא יכול להרוג אותם, כן? לפחות, לפחות כך אמור להיות. הנתין, אומר הרב הראשי, יש הנתין זכאי להתפתח. לכל אחד מהאזרחים יש זכות להתפתח, לגדול, ובלבד שיתפתח על פי רצון השליט, בסדר, בתוך ה-guidelines של הממשלה. אבל, אבל אחרי נוח, האדם, אומר הראשי, אדם מותר להרוג. זאת אומרת, אחרי נוח ניתק הקשר בין האדם והחיות. בעלי החיים... The animals יראים מפני האדם, הם מפחדים. האדם חדל להיות נגיד ומצווה ומדריך, הוא חדל להבין את בעלי החיים, והללו נסוגים מפניו בפחד. זאת אומרת, האדם, קרה משהו. האדם הוא כבר לא מנהיג של החיות, הוא כבר לא שליט של החיות, הוא כבר אה, יכול להשמיד אותם, ולכן הם מפחדים ממנו. זאת אומרת, האם... האם הייתה פה עלייה במדרגה של האדם, או ירידה במדרגה של האדם? לפי הרש"ר הירש. ירידה. ירידה. ירידה, לכאורה, כי למה? סורי. ירידה כי, כי מנהיג, להיות מנהיג זה דבר גדול. מי שלא יכול להנהיג, אז, אז הוא בעצם ירד ממדרגתו. והמנהיג הוא לא הולך והורג את החניכים שלו, נכון? המדריך לא הורג את החניכים שלו. בסדר, וכשאני אומר, כשדיין אנג'ולס מסתובב ברחוב, אנחנו לא בורחים מתוך פחד, כמו שהפוסם בורח ממני כשאני הולך בקופיד פארק, כן? אין, אבל בחיות יש פחד. עכשיו, זה מבט מעניין של הרש"ר הירש. עכשיו השאלה היא למה, מה השתנה? אז יש שתי תשובות. הייתי אומר קלאסיות במפרשים. אחד מהם הוא שזה בעצם שכר. למה מותר לנו לאכול בשר? אז אומרים חלק מהמפרשים שזה מעין שכר, כמו reward. על מה? שכר על מה? מה אתם אומרים? מישהו יודע? שכר על מה? אומר הרמב"ן, רבי מוישה בן נחמן, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע. לא הרשה לאדם ולאשתו להעמיד בריאה, בואו נדלג על זה, ברשותכם, רגע, זה, זה הרמב"ן מצטט את רש"י וכולי. אומר הרמב"ן, מדוע, 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 אגב, למה היה אסור לאדם להעמיד חיות? למה היה אסור? צריך, הרי בעצם צריך לשאול, מדוע בהתחלה אדם היה צריך אה, לאכול רק צמחים? ולא יכל להעמיד חיות. למה? אולי, אולי הקדוש ברוך הוא שם, שם איזשהו נפש בתוך החיה, ובגלל זה הוא יותר דומה לבן אדם. 
יותר ממי צומח? אז, 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 אז קודם כל יפה מאוד, ואפשר לכאורה להגיד את זה בכל מיני מילים, אבל זה ברור שיש הבדל בין, בין דומם, צומח וחי דומם, אין אנימל אובג'קט, צומח, כל מה שצומח, חיות ואדם. זה דברים שונים, אבל רואים שהחיות יש להן נפש מיוחדת. אומר הרמב"ן, היה זה מפני שבעלי נפש התנועה, כל החיות שיכולות לזוז, יש להם קצת מעלה בנפשם, יש להם איזושהי נפש מיוחדת, שדומה נדמו בה לבעלי הנפש המשכלת. מי הם בעלי הנפש המשכלת? אדם. אדם, נכון, אדם שיש לו סייכל, כן? אז החיות, יש להם בחירה בטובתם ומזוניהם. החיות, הן בוחרות בדבר שהוא טוב להם, ובורחות מהכאב. גם חיה היא בורחת מה, מהסכנה. אז יש לה איזושהי הבנה מסוימת, ויברחו מן הצער והמיטה. אתה רואה שכאשר חיה מצטערת, אתה רואה שכואב, אתה רואה שכואב לה, ואתה רואה שהיא בורחת מזה. ולכן, בגלל המעלה הזאת, אנחנו לא היינו עוד צריכים להרוג אותם, לא היינו יכולים, לא היה מותר להרוג אותם. אבל, וכאשר חטאו, והשחית כל בשר את דרכו על הארץ, כולם חטאו, מסתבר, לפי חז"ל, שגם החיות... כבר uh, השתגעו לגמרי, ונגזר שימותו במבול. כולם היו צריכים למות במבול, גם החיות, גם בני האדם וגם החיות, ובעבור נוח הציל מהם לקיום המין. בעצם, מי שהציל אותם היה נוח, ובזכות נוח הם חיות. זאת אומרת, בזכות האדם שהציל את החיות, עד היום בעולם יש חיות. אם האדם לא היה מציל את החיות במבול, אז לא היה חיות. אז בעצם, כאילו, הם חייבים לנו, החיות חייבות לאדם, את החיים שלהם. כאילו, all the animals, they owe their lives to mankind. כן? ולכן, אומר הרמב"ן, לכן נתן להם רשות לשחוט ולאכול. כי קיומם בעבורו, כי הם חיים בגללנו. ואף על פי כן, מסביר הרמב"ן, צריך לאכול אותם, אם, אם האדם אוכל, אז לא לאכול איבר מן החי, כי זה מצער מדי, כי זה כואב מאוד לחיה ומצער אותה. עם כל זה, לא נתן להם הרשות בנפש. זאת אומרת, אסור לאכול את הדם, כי יש לנו רק רשות לאכול את הגוף שלהם, אך לא את הנפש, וגם אסור לאכול איבר מן החי, כי זה מצער את החיות, בסדר. אז אומר הרמב"ן, זה, זה בעצמו דבר שאפשר לדבר עליו הרבה, אבל באופן פשוט, הרמב"ן מסביר, זה שכר. שכר על זה שאנחנו, אנחנו, נוח, האדם, הציל את החיות, ולכן החיות חייבות לנוח את חייהם עד עצם היום הזה, שגם הצאצאים של החיות חייבים לנו, צאצאי נוח, את חייהם. האור החיים מוסיף שהשכר הוא לא רק על ההצלה, אלא גם על בעצם כל הטרחה שנוח טרח ו- ועבד ושירת והביא לחיות אוכל ודאג להם בתיבה במשך כל כך הרבה זמן. וכולי. Um, מה אתם אומרים על התשובה הזאת? אתם מסכימים עם זה? התשוב, קודם כל, האם, אתם, האם הבנתם את התשובה? זאת אומרת, ב, בזכות אותו, קודם כל להבין, אחר כך אפשר להגיד אני לא מסכים, או יש לי קושייה, אבל בזכות אותו טרחה, בזכות שאנחנו הצלנו את החיות, מותר לנו לאכול. בסדר? תשובה ברורה? אוקיי. עכשיו, יש למישהו איזה בעיה עם התשובה הזאת? כן. כן. אם דאג לו כל כך להציל אותם, להציל אותם, לאכול אותם, זה לא הגיוני. הוא הציל אותם במצב שאסור לו לאכול אותם. ועכשיו אנחנו, we're gonna reward him, נשכר אותו, נשכיר אותו. אני חושב... אני חושב שאתה שואל שאלה מאוד קשה. את, את, הבעיה הגדולה זה שהרמב"ן ואור החיים אומרים את זה, והם היו אנשים גדולים, אבל אני חייב, לה, אני, אני, אני חושב, לעניות דעתי, שאי אפשר להישאר רק עם התשובה של הרמב"ן. אי אפשר, בגלל הדברים האלה. האם, אה, לדוגמה, האם עכשיו אני הצלתי אה, 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 לך אה, כסף? היה הארנק שלך, כן? ואני מצאתי את הארנק שלך בפארק, אז אני החזרתי לך את הארנק. 
ועכשיו היה בארנק הזה כרטיס אשראי ו... וכסף וזה. אני החזרתי לך את זה. והאם עכשיו מותר לי, בגלל שהחזרתי לך את הארנק, לגנוב לך כסף? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אתה עוזר לבן אדם, אתה עושה מעשה טוב, ואחר כך זה מתיר לך לעשות מעשה לא טוב. חייבים להגיד שיש כאן משהו אחר. אוקיי, okay. אני משאיר את זה כי הדבר הזה הוא כן נכון, אבל זה חייב להתבסס על, על, על דבר נוסף שאנחנו רוצים להגיד אותו תכף. עכשיו, תשובה נוספת, לפני שנמשיך, היא תשובת, תשובת המלבין. ועוד כמה פרשנים, גם הרש"ר הירש אומר את זה, שזה היה צורך פיזי. מישהו קודם כאן הזכיר שנהיה צורך. מה הצורך? אומר המלבין, כי בימי אדם, בזמן של אדם, לפני נוח, לפני המבול, היו גופות בני אדם חזקים. האנשים היו חזקים יותר, הגוף שלהם היה חזק. ולא רק האנשים, גם הפירות, והפירות לא נשחטו עדיין, והיו מכלכלים את בני אדם כמו הבשר. אדם היה יכול לאכול פירות וירקות, ולהיות חזק, ולהיות בריא, כאילו שהוא אכל בשר. היה בפירות את כל ה... ערכים התזונתיים, all the nutrients, all the nutrition values, כל הערכים התזונתיים שהיה בבשר, ואדם היה יכול להיות צמחוני, או אפילו ויגן, ולא יהיה חסר לו שום דבר. כך היה לפני המבול. אומר המלבין, אבל אחר המבול, שנתקלקלו המזונות, the foods, איך אומרים להתקלקל? כמו degraded או משהו כזה, זה oh, yeah. כמו אותו דבר, they lost their quality, והאדם, והאדם מוכן שיתפשט בקצבי ארץ ואיים רחוקים, האדם התפזר בכל העולם, האדם עכשיו חי באנטרקטיקה, הוא חי בכל מיני מקומות, חלק מהמקומות גם קשה לגדל אה, פירות וירקות, ובחלק מהמקומות האדם היה צריך לאכול מהר, לא היה לו זמן לגדל, לא היה צריך לאכול מהר, אז נוצר מצב שבשביל שהאדם יהיה בריא, בשביל שאדם יוכל להתקיים, הוא חייב לאכול בשר. ומפני הצורך הזה, הקדוש ברוך הוא התיר לאדם לאכול חיות, אוקיי? Okay? ועכשיו אני חושב שעם התשובה הזאת אפשר להבין יותר טוב את התשובה של הרמב״ם. זאת אומרת, באמת אנחנו אוכלים חיות בגלל הצורך, כדי שהאדם יוכל להתקיים, להתקיים. לשרוד. In order for us to survive, we need to eat animals. ו... אבל איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה אם זה לא מוסרי? אם זה לא טוב? מסביר הרמב"ן, אבל אתה הצלת את החיות במבול. זאת אומרת, החיות קיימות בזכות האדם. וכמו שאנחנו הצלנו את החיות, and their very existed is because of us, אז גם אנחנו יכולים להטיל את עצמנו בחיות. זאת אומרת, לא להרוג את כל, את כל הספיסיס. זאת אומרת, גם אנחנו, אני חושב שבני אדם בסוף uh, הרגו חיות, uh, וחלק מהחיות נכחדו, went extinct, זה לא טוב, זה לא אמור להיות, כי אנחנו אמורים גם לשמור עליהם, כמו שנוח שמר עליהם. אבל לאכול כמה חיות, וכל החיות ממשיכות לחיות, אבל כמה חיות אנחנו אוכלים, כדי שאנחנו נישאר בחיים, זה... מסביר קצת יותר למה הדבר מותר. זה בסדר? מובן? כן. כן. אני חושב עדיין שאי אפשר להגיע לזה בלי לדבר על, אה, על הרב קוק. אז בואו נדבר. הרש"ר הירש מסביר שהתורה אה, אומרת, אפשר לאכול בשר, אדרבה, ביום טוב לאכול בשר. אה, הוא אומר, הוא מזכיר את המשפט הזה. אילו היינו במצבנו הפיזי המקורי, פיזי, זו מילה בעברית, in our physical condition, כן? לא היה מותר לנו לאכול בשר. אם היינו באותו מצב קודם, לא, היינו, לא היה מותר, כי לא היה צריך. אך עתה הבשר הוא צורך לאדם. כך אומר הרש"ר הירש בהמשך, בהמשך דבריו. והוא מזכיר, אגב, דבר מאוד מעניין, שכל האיסורים של הכשרות, מאיפה הם מגיעים? למה צריך את כושר אוסטרליה? למה צריך? בגלל, כמעט הסיבה היחידה, מפני שאנחנו אוכלים חיות. זאת אומרת, אם האדם לא היה אוכל חיות, 
כמעט ולא היה בעיות של כשרות. כי כל האיסורים, כל הדברים שאסור לאכול, קשורים בחיות. כמעט כל האיסורים כולם. יש יהי נסך, בסדר, בישול לעכו"ם זה דבר מאוחר יותר, אבל, אבל כמעט כל האיסורים קשורים לבעלי חיים. כך מסביר הרש"א ריש, כל האיסורים של דם ונבלות וטרפות ו... אוקיי. וגם זה איזשהו רמז, שזה אולי לא הדבר הכי אידיאלי בעולם. הייתי רוצה לסיים בדברי הרב קוק. הרב קוק כותב מכתב לבן שלו, הרב צבי יהודה. זאת אומרת, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, באיגרות הראייה, איגרות המכתבים שלו, איגרת תת"ב, איגרת 802. הוא כותב לבנו הרב צבי יהודה, כאשר הבן שואל את האבא, אבא, אני רוצה להיות צמחוני. האם כדאי לי להיות צמחוני? כך שואל הרב צבי יהודה את אבא שלו. האם כדאי לי להיות צמחוני? ככה אני רוצה. באותו זמן, תנועת הצמחונות החלה להיות uh, trendy. It, 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 was, it was trendy in those days. זה היה קצת בהתחלה, כן? בהתחלה של הדברים. אז הוא שואל את אבא שלו, עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, כאשר הוא שואל את אבא שלו, הרב קוק, האבא, צמחוני. זאת אומרת, הרב קוק, האבא, לא אוכל בשר באמצע שבוע. בשבת הוא אכל, באמצע שבוע לא אוכל בשר. והבן שלו שואל אותו, אבא, אני רוצה להיות צמחוני, מה דעתך, מה אתה אומר? מה אתם חושבים שהרב קוק ענה לו? לאכול בשר בשבת. אוקיי, אוקיי, זה לא מה שהוא ענה. מה הוא ענה? מישהו חושב משהו אחר? הוא אמר לו, להיות צמחוני או לא להיות צמחוני? הוא אמר לו, אז זה מאוד מעניין, הוא אמר לו לא להיות צמחוני. אבל הוא מסביר למה. זאת אומרת, זה לא clear cut, no, זה לא לא מוחלט. אבל אומר הרב קוק, אומר הרב קוק, על דבר אכילתך, אני מקווה שאתם רואים, אני אגדיל את זה עוד, על דבר אכילתך, רגע, אתם רואים? רגע, זהו. על דבר אכילתך, זאת אומרת, שאלת אותי שאלה לגבי ה... ה... the new diet, נכון? עיקר כוונתי שתדקדק יפה יפה, אם לא תגרום מניעת אכילת בשר חלילה, שום רפיון כל דהו בהתפתחות האומץ הגופני והנפשי. זאת אומרת, אומר הרב קוק, הדבר הבא, אני לא אומר לך להיות צמחוני או לא להיות צמחוני, אבל אתה קודם כל צריך לחשוב את הדבר הבא. אם אתה עכשיו לא תאכל בשר, האם זה יכול להחליש אותך? Can that make you weaker? אם אתה עכשיו לא תאכל בשר, יכול להיות שאתה תהיה קצת חלש יותר. ואדם שהגוף שלו חלש יותר, גם היכולת שלו לעבוד את השם, ללמוד תורה, להתפלל, לעשות חסדים, גם זה נחלש. אומר הרב קוק, תיזהר, כי יותר חשוב שאתה תהיה חזק ותוכל ל- 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 לעשות טוב עם כל השם, מאשר שלא תאכל בשר. אבל הרב צבי יהודה אומר, אבל תשמע, כל הצמחונים מדברים על זה, וכמה שזה חשוב, וכמה שזה יפה, וזה, וזה נשמע טוב. It sounds very appealing. אומר הרב קוק, ושלא ללכת שבוי אחר הדולגים על ההרים של תנועת צער בעלי חיים. Don't fall in love too quickly. Don't follow blindly those people from the animal rights movement. כן? צער בעלי חיים זה... The Movement, תנועת צער בעלי חיים, זה באנגלית The Animal אל תלך על זה בעיוורון, זאת אומרת בצורה עיוורת, blindly to follow them. למה? והרב קוק אומר כאן משהו מפחיד, אבל חשוב לשים עליו לב, ואומר כך, שרובם, רוב האנשים האלה, כמדומה, It appears to me, I think, not sure, but I think, יש במעמקי רוחם טינה גנוזה של שנאת הבריות. בעומק הלב שלהם, אני חושב שיש להם שנאה כלפי אנשים. I think there's a lot of hatred towards people that drives them under the surface. כן? 
ומה זה אומר? מישהו פה יכול, מישהו פה מבין מה זה בכלל אומר? כן. אם הם לא רוצים להרוג חיות, יש סכנה שהם אולי יכול יותר קל להם להרוג אנשים. אז, אז, אבל למה? למה? It doesn't make sense, מה הקשר? אם אומרים שזה שווה בהימות חיות עם אנשים, מה שעושים בכלב שהוא חולה, אז you kill him, יכולים לעשות גם זה עם אנשים. אני חייב להגיד, אגב, אולי אני תכף, האמת שאפשר לדבר על זה עוד הרבה זמן, אני לא רוצה לאחר את הזמן, אבל... תראו, הרב קוק אומר פה משפט שהוא כמעט נבואה, כמעט נבואה. אומר הרב קוק, ודי לנו, אתם רואים את הפוינטר שלי? אני לא יודע אם אתם רואים את זה. הוא אומר, ודי לנו ההוכחה, if you want proof, של תפיסת המקום אשר לתנועה זו במחנה האפל של שונאי ישראל המעמיקים ברישתם. If you want proof of what I'm telling you, you go and, and, and learn how those dark political parties of those who hate Am Yisrael, there are some political parties who hate Am Yisrael, and when you, when you look at how much they prioritize and promote animal rights, that should scare you. Because on the one hand, they promote animal rights. On the other hand, you see hate towards human beings. So, whoa. Now, לכאורה אומר הרב קוק דבר מאוד מעניין, הוא אומר, אני, אם, אם אני הייתי רוצה לסימפליפיי, אם אני הייתי סימפליפיי, למה כאשר עושים כל כך רעש מ-animal rights, למה זה הם, עלול לפגוע בחיי אדם? אני אגיד את זה בשתי אפשרויות, בשתי דרגות. בדרגה הכי פשוטה, אפילו, אומר הרב קוק, לא אומר את זה כאן, הוא אומר את זה בחזון הצמחונות והשלום. אפילו האדם הרע ביותר רוצה להרגיש שהוא טוב. Even the most ruthless murderers in the world, in the mafia, they need to have a code. They, they have a code so that they know that they respect something. And they need a creature in the world that they, that they can love and feel compassionate. כל אחד צריך. והרבה, אגב, אם מישהו רוצה, אני יכול לשלוח לכם במייל, מי שרוצה יכול לשלוח לי, בעברית, מאמר לא יאומן, מרתק, שמנתח את כל, את, אצל הנאצים יימח שמם, אה, אה, כמה שהם אהבו חיות. מאוד מאוד מאוד. עכשיו, הרב קוק לא הכיר, הוא, הוא חי לפני השואה, אבל הוא אמר את המשפט הזה כאילו שהוא היה נביא, כן? אז דבר ראשון, גם הבן אדם הרע ביותר, שעושה הרבה דברים רעים, Everyone needs to feel good about something. So I can do a lot of bad things, but then I'm going gonna, I'm gonna to get myself a dog and I'm going to love it and I'm going to do, you know, give it whatever it wants and, and buy the best food for the dog. So that's one thing. Simple. But more than that, in the world, we have all the human beings, and this is what Rav Kuk, I think, is what I think, in the world, we have limited resources. בכלל, כל החיים, אבל גם מבחינה מוסרית, morally speaking, we have limited resources. ו... וככה זה. זאת אומרת, אדם מנסה, אפשר, like, think about it when you're trying to educate your kids. You can't tell them all the things at once. You need to teach them one thing, let them sort of master it, let them practice, and when they get good at it, you can teach them another thing. But if you tell them to do so many things, they can't facilitate it in their small mind. So, זה יהיה בלאגן. ואם אדם צריך לאהוב גם חיות וגם בני אדם, קשה להכניס את זה, it's difficult to squeeze into one mind. So, when you squeeze too much, the lines begin to blur. ואז באמת, אה, ah, כמו שאמרתם, אה, ah, אסור להרוג. אסור להרוג אנשים, אסור להרוג חיות. זה אומר שאנשים וחיות זה אותו דבר. אז אם אנשים וחיות זה אותו דבר, אז אני יכול להתנהג כמו חיה. 
אז, אז גם אני חיה, אז אני גם יכול להתנהג כמו חיה, זה בסדר. ואולי אם הם אותו דבר, אז כמו שאני לפעמים יכול לפגוע בחיה, אני גם יכול לפגוע בבן אדם, וכל הגבולות מתערבבים. <אח> קשה מאוד, קשה מאוד לחנך בן אדם לאהוב את כל הבריות, את כל הבריאה, באמת לאהוב בני אדם, באמת לאהוב חיות, ובכל זאת לדעת לזכור שהחיות כאן והאדם כאן. כי האדם בצלם אלוקים והחיות לא בצלם אלוקים. קשה מאוד להבין את זה. ו- ומה שקרה בדור המבול היה moral corruption כל כך גדול. וכאשר הייתה ירידה מוסרית, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, okay, let's start over. אני צריך שאתם תבינו שלא הורגים אדם. אדם זה יצור עליון חשוב בצלם אלוקים. אסור להרוג את האדם. איך אני אב... How can I make it clear to you? אז אני אראה לכם. שחיה עד כדי כך, so much that animals you can eat if you, you can kill if you need to eat. Back to English because it's last minutes. So you can kill an animal if you need to eat so much, even though it's not a, an ideal thing to do, but a person you cannot kill because a person is just something else. It's outside the equation. And, and so, so this is like a... It's, it's, Kaddosh Baruch Hu had to fix the moral issues that we had because obviously we couldn't, as mankind, we couldn't facilitate those two things together. Um, look, so the truth is, our time is up and I don't want to say anything else, but I do want to say, so first of all, the share is over and I want to hear if there's a question. Like I have a, like I said, I have to say a question. Yeah. באמת, אני חייב להגיד רק את הדבר הזה לפני שאני מסיים באופן רשמי, שבאמת, באמת, באמת, לא חס וחלילה להגיד שמי ש... מגייס. הוא בן אדם חס וחלילה... לא, תראה, זה יקרה חולצות, אני חולצות. חס ושלום. זאת אומרת, זאת אומרת כך. אם דבר... לא, למה אני חושב? אומר ככה. שם אין דבר ש... אל תזמין לי מצד שאלה, בלאגן, אני מרצה בלאגן. לא, אני כאן. יש פה, אפשר לעשות מיוט? רוני, אתה מדבר? רוני, שומעים אותך. שומעים אותך, רוני? אני אשמיע את כולם. אוקיי, אני... אז ככה, חס וחלילה, לא שמישהו צמחוני הוא לא בן אדם טוב. הרב קוק לא מדבר על אינדיבידואלס. הרב קוק לא מדבר על אינדיבידואלס. הוא אומר, as a society, we're not there yet. That's the end game, but we're not quite there yet. אינדיבידואלס, some individuals are great enough, to do it, but we cannot push society, we cannot preempt that. We need to let it happen naturally, because if we push it too fast, that could lead to moral mayhem, that could lead to disaster. So in a way, it's a, not, it's a beautiful ideal. If an individual feels like they can do it, that's amazing, praiseworthy, I think. Uh, but when it gets to trying to push, preach too hard, put pressure on other people, on society, to sort of black and white, you're murderers, stuff like that, don't do it. it, 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 it it's a slippery slope. It, it begins to get dangerous. So I think, yes, it's mutar. We should remember it's not ideal. And I think it's a, it's a nice way to finish. It's a, there's never a clear cut. Again, there's, a, there's, a, there, there's something we should aspire. And with that, I'm going to finish. If there's any question, anything that you agree, disagree, that upset you, I'm happy to answer. But otherwise, שיהיה לכולם, שבת שלום ומבורך, וזהו, נדבר. תודה, שבת שלום. שבת שלום לכולם. בסדר גמור. למי שלא הכיר את ה... מי שלא הבין את הדקות האחרונות, אני מצטער, הייתי צריך לעבור לאנגלית כדי לסיים, כן, שאני אוכל כזה להכניס בקצת זמן הרבה מילים. זה הכל. שבת שלום. 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 אנחנו בבידוד. 
אוקיי. כן, הגענו לפני שבוע. לא הבנתי, you only got Israel now? כן, היינו בארצות הברית לפני שלוש חודשים. אוקיי, אוקיי, בסדר. אוקיי, אוקיי, יופי, טוב, אנחנו נחכה לכם כאן עד שתבואו. אבל בכל מקרה, it's lovely to see you. עד שנבוא. בינתיים אנחנו... אוקיי, שבת שלום. שבת שלום, להתראות, להתראות. לורנס, פול, דין, גוד טו סי יו, גוד טו סי יו, להתראות.